क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आईकन टू नेवर मिस एनी अपडेट विद्यार्थी मित्रों नमस्कार मित्रों आज अपन बेस एग्रीकल्चर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी या अंतर्गत मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ टीलेज एंड टीथ अे दोन पॉइंट लक्षा देना आहोत तो अपन टीलेज बगत हो तो बगने अगोदर एकदा थोड़स एक नजर अपन टाकूया कि ऐग्रो एकशे अकरा ये जे तुम सब्जेक्ट संगित गए कोर्स तो यह कुछ पॉइंट है एकदा मैं थोड़स फास्ट तुम्हारा संगून दी आते सर्व पॉइंट अपने वन बाय वन लक्षा घायतले का ही अपन घोट्स देखी मैं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज देते है क्या का करू ना जैसे पी डी एफ वगैरह मैं दिन प्रिंटआउट काड़ून घया अभ्यास करना सुरू करूँ दया आता एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप एंड रिनेशनशिप विथ अदर साइन्स हा पॉइंट अपना है तुम्हें तो लक्षा पे आता तो नोट्स मधुन पर व्यवस्थित लिखुन घया वाचा तो टीलेज एंड टील्थ असा एक पॉइंट अपना आज है ते का भाग अपन टीलेज स्टडी के लिए का ही मॉडर्न कन्सेप्ट जो है तो आज मैं तुम्हारा संग है टील्थ देखी तुम्हारा संग है सीड एंड सोईंग पॉइंट है पूछता जो नर घेना आहोत अपन क्रॉप डेन्सिटी एंड जॉमेट्री क्रॉप न्यूट्रिशन मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर न्यूट्रि एंड यूज इफिशियसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट आइडियोटाइप्स क्रॉप रिलेशनशिप एंड इट्स प्रिंसिपल स्टडी ऑफ क्रॉप एडप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग स्टोरेज ऑफ हिड क्रॉप वीड कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन हा एक पॉइंट है अपने कन्सेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट हर्बीसाइड्स क्लासिफिकेशन सिलेक्टिविटी रेजिस्टन्स ऑफ हर्बीसाइड एंड एलिओपैथिक इफेक्ट ऑफ वीड तो अे सगले पॉइंट अपने या एकशे अकरा जे ऐग्रो है हा कोर्स है कि जे कंटेन्ट्स है तेजे का अपने का स्टडी कराएं जस्ट लक्षा घीलेज तुम्हें लक्षा घत होते तुम्हार लक्षा आल कि टीलेज मे अपन नांगर वगैरह करो शेता पैयांदा अपने नांगर करना हा इम्पॉर्टंट टीलेज का आस्पेक्ट आतो आी नांगाटी के मग मोटे मोटे ढेक वगैरह तैयार होता तो तैरती वखर वगैरह कराव लगत आते आला मीत रूपांतरित हो ढेक अठे मोटे क्लाउड जे है तो ते रहा नहीं पाजे क्लोड मन तो अपन आता विरले पाजे तो मीत रूपांतरित पाजे बगा इत इत का मीत रूपांतरित के लिए आउत वगैरह हमले तैरती वखर नहीं गली तो टीलेज के हा मेथड आता वेगवे पद्धति अपन ये करो आता टीलेज पर खूब सारा खर्च हो तो बयाच वेस शेक खूब अड़चणी देता भारत में शतक ये थोड़े मार्जिनल मटले ज मजे थोड़े गरीब है आना हा खर्च कभी कभी पेलवत नहीं मग ये का मॉडर्न कन्सेप्ट आने गए जस मिनिम टीलेज जीरो टीलेज कि स्टबल मल्च टीलेज वगैरह अे पॉइंट है आता का कन्सेप्ट है हा ज्यान एक्सप्लेन द मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ टीलेज अ पॉइंट है द मेन एम ऑफ मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ टीलेज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बाय रिड्यूसिंग सम टीलेज ऑपरेशन तो का ही टीलेज ऑपरेशन अपने रिड्यूस अपन के लिए पाजे उदाहरणार्थ अपन ट्रैक्टर वगैरह घेन जो मग ट्रैक्टर सहायन जेवे नांगाटी वगैरह करना प्रयत्न करते तो खर्च खूब ये तेज साथ मग भन कि पद्धति करा तुम्हें क नांगाटी नांगर वगैरह कराएं मटल कि खर्च खूब आतो मग हा खर्च मिनिमाइज कराए अपने सो यहाँ का करू शको अपन नीड ऑफ मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ टीलेज इज व्री नेसेसरी टूडे ती गरज है सद्या कारण इन इंडिया मैक्जिम फार्मर्स आर मार्जिनल कश है तो गरीब है मार्जिनल है अकॉर्डिंग टू एरिया एंड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज ऑल्सो इन्क्रीज इज डे बाय डे अपने महत्ति है कि कल्टिवेशन की कॉस्ट तो वाड़ है दिवसेदिवस खर्च वाड़ो तुम्हारा पेरनी लगवड़े सग खर्चिक सो द जनरेशन ऑफ मिनिम एंड जीरो टीलेज इज हेल्पफुल मैं अपने टीलेज वरती खर्च क कमी करना हा कन्सेप्ट आता है ये मिनिम टीलेज जीरो टीलेज कि स्टबल मल्च टीलेज अ तीन तेज प्रकार संगित जता आता बगू अपन तो कस है तो आता एक चार्ट दिल है बगा मॉडर्न कन्सेप्ट प्रिपेरेटरी टीलेज असा एक पॉइंट है सीडबेड प्रिपरेशन असा दुसरा कॉलम है आता पहला कॉलम मे मॉडर्न कन्सेप्ट मिनिम टीलेज मे पहा ये प्राइमरी कैरिड आउट सेकंडरी मधे रिड्यूस्ड वन इन्स्टेड ऑफ टू हरोइंग एक्सेट्रा तो रिड्यूस कराएं दौनदा करना चाहिए एकदा हरोइंग कराए त्यानंतर सीडबेड प्रिपरेशन मधे का रिड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग एग्री एग्रीकल्चर ऑपरेशन्स लाइक सेडलिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लिकेशन आणि जीरो टीलेज मधे का प्राइमरी अवॉइड करता करते नहीं टीलेज सेकेंडरी टीलेज पवॉइड करता 
आणि सीडबेड प्रिपरेशनमध्ये रॉ झोन ओनली आता अशा पद्धतीने हे आपल्याला झिरो आणि मिनिमम टिलेज आता तिसरा प्रकार खूपच सोपा आहे स्ट्रबल मल्ज टिलेज क्लीन कल्टिवेशन अँड नेसेसरी प्लोईंग लीड टू सॉईल इरोजन बऱ्याच वेळेस आपण काय करतो की खूप डीप प्लोईंग कर जेव्हा करतो नांगाटी करतो तर त्यामुळं काय होतं की सॉईल इरोजन पण होतं आणि हेवी रेन आणि विंडमुळं अरिड लँडमध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला अननेसेसरी इरोजन वगैरे होताना दिसतं ए न्यू अप्रोच हॅज बीन डेव्हलप फॉर प्रोटेक्टिंग सॉईल ऑल द टाईम आयदर बाय ग्रोईंग क्रॉप ऑर स्प्रेडिंग द क्रॉप रेसिड्यू तर मग त्याच्यावरती क्रॉप असावं किंवा क्रॉपचे रेसिड्यू आतून द्यायचे मग जेणेकरून इरोजन होणार नाही त्याची काय खंगणार नाही ते त्याचा वरचा थर निघून जाणार नाही आणि यासाठी आपण ते करत असतो तर हे लक्षात घ्या याला म्हणतो आपण स्टबल मल्च टिलेज तर मी एक डायग्राम दाखवतो तुम्हाला तुमच्या लक्षात येईल की साधारणपणे आपल्याला मल्च म्हणजे काय हे या ठिकाणी दाखवलेलं आहे तर मल्चिंग करणं म्हणजे या पद्धतीनं मल्च वगैरे करतो आपण त्याच्यावरती अशा पद्धतीने इथं बघा तुम्ही काही स्टबल्स वगैरे काय केले आथरले तिथं स्प्रेड केले म्हणजे जेणेकरून धूप होणार नाही जमिनीची तर पहा कव्हरिंग द सॉईल सर्फेस विथ क्रॉप रेसिड्यू ऑर स्टबल्स ड्युरिंग द फॉलो पिरियड फॉर प्रोटेक्टिंग सॉईल इज नोन ॲज स्टबल मल्चिंग टिलेज आता हे कधी करतात तर जेव्हा तिथं काहीच नाही आहे पण वरतून आथरून दिलेलं आहे सर्व म्हणजे जेणेकरून काय होईल हवा आली जोराची किंवा पाऊस खूप जोराचा पडून गेला तर वरचा सर्फेस हा जसाच्या तसा राहील आणि त्याला काही होणार नाही त्याचं ते खंगणार नाही झिजणार नाही आणि म्हणून इरोजन होणार नाही त्याचं आणि यासाठी आपण मल्च करत असतो किंवा मल्चिंग करत असतो सो मल्चिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन तर हे झालं तुमचं टिलेज बद्दल मल्चिंग वगैरे इथं दाखवलं आहे आपण कशा पद्धतीने मल्च करतात दोन्ही पद्धती आहे त्या ठिकाणी त्यानंतर टिल्थ म्हणजे काय आता हा एक शेवटचा पॉईंट आपला आजचा आहे द ॲक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ टिलिंग लँड म्हणजे जी पद्धती असते आपली काय करण्याची टिलिंग करण्याची आत्ता ज्या आपण टिलिंगच्या पद्धती पाहिल्या म्हणजे मशागत करण्याची शेतीची तर त्या ॲक्टला टिल्थ असं म्हणतात आणि त्यामुळं काय होत असतं द कंडिशन ऑफ सॉईल दॅट हॅज बीन टिल्ड विथ रिस्पेक्ट टू सुटेबिलिटी फॉर प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ कशासाठी करत असतो आपण हे टिल्थ तर टिल्थ करण्याचा उद्देश असतो आपला की शेती ही तयार झाली पाहिजे लागवडीसाठी म्हणजे आपल्याला पुढचं पीक जे घ्यायचं त्याच्या अगोदर आपण शेतीला पूर्णपणे प्रिपेअर केलं म्हणजे आपण त्याचं टिल्थ केलं आता बघा व्हॉट इज सॉईल टिल्थ ऑर टिल्थ एक्सप्लेन द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉईल टिल्थ हाऊ सॉईल टिल्थ इज मेजर सो इट इज अ फिजिकल कंडिशन ऑफ सॉईल रिझल्टिंग फ्रॉम टिलेज टिलेज केल्यानंतर जी फिजिकल पोझिशन सॉईलची बनते सेट टू बी गुड व्हेन द सॉईल इज सॉफ्ट फायर फ्रायबल अँड प्रॉपरली एरिएटेड आता जर सॉईल ही एकदम व्यवस्थित आता तयार झालेली आहे कशासाठी लागवडीसाठी सॉफ्ट झालेली आहे है ना प्रॉपरली इरिटेड है तो अशा पद्धति से सॉइल जर होता अपनी तो अपनी ती सॉइल आता टिल्थ है तेला अपन सॉइल टिल्थ अस मन तो गुड सॉइल टिल्थ कशा मन अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉइल टिल्थ इट शोज इट शूड हाव हायर पर्सेटेज ऑफ लार्जर एग्रीगेट्स मेजे मोठे मोठे पार्टिकल्स मन तो अपन मोर दैन फाइव एम एम डायमीटर वाले फॉर इरिगेटेड फार्मिंग जर तुम्हारा ओली ती शेती कराएगी तर लार्जर पार्टिकल ॲग्रिगेट्स जे असतात तिथले ते मोठे असले पाहिजेत ॲग्रिगेट्स म्हणजे सॉईल पार्टिकल सॉईल पार्टिकल कसे तर फायव्ह एम एम डायमीटरपेक्षा मोठे असणारे पार्टिकल त्या ठिकाणी असले पाहिजे त्यानंतर इट शूड हॅव हायर पर्सेंटेज ऑफ स्मॉलर ॲग्रिगेट आता हे वन टू टू एम एम डायमीटरवाले पार्टिकल्स म्हणजे मातीचे जे काय म्हणू आपण कण म्हणू त्याला तर ते वन टू टू एम एम डायमीटरवाले आणि हे देखील कसे असले पाहिजे इट शूड हॅव हायर पर्सेंटेज ऑफ स्मॉलर ॲग्रिगेट म्हणजे दोन्ही पण असले पाहिजे लार्जर साईजचे पण आणि स्मॉलर साईजचे पण फॉर ड्राय लँड फार्मिंग आता हे कोणासाठी तर ड्राय लँडसाठी पहिलं कोणतं होतं फॉर एरिगेटेड फार्मिंगसाठी आता गुड सॉईल टील शूड बी पोरस अँड हॅज फ्री ड्रेनेज अप टू वॉटर टेबल आता काय झालं पाहिजे पोरस असली पाहिजे सचित्र असली पाहिजे आणि ड्रायनेज झालं पाहिजे म्हणजे झिरपलं पाहिजे पाणी वॉटर टेबलपर्यंत पाणी गेलं पाहिजे म्हणजे याचं कारण काय की पाणी थांबून नाही राहिलं पाहिजे साच एकाच ठिकाणी राहिलं पाहिजे मग अशा पद्धतीनं किंवा काही वॉटर त्यांनी होल्ड पण केलं पाहिजे मायक्रोपोर्स कॅपिलरीज असले पाहिजे मायक्रोपोर्स असले पाहिजे मॅक्रोपोर्स असले पाहिजे नॉन कॅपिलरी कॅपिलरी शूड बी इक्वल प्रपोशन दोघांचं प्रपोशन हे सारखं असलं पाहिजे मायक्रोपोर्स अँड मॅक्रोपोर्स दोन्ही प्रकारचं 
आणि पुढं वरचा पॉईंट आपण म्हटलं होतं की गुड सॉईल टील शूड बी पोरस सचित्र असावी ती फ्री ड्रायनेज असलं पाहिजे म्हणजे वॉटर टेबलपर्यंत पाणी गेलं पाहिजे खाली त्यानंतर इट शूड नॉट बी स्टिकी व्हेन मॉइस्ड जेव्हा ओला असेल तेव्हा ती चिटकणारी नसावी चिकटसर नसावी सॉईल शूड बी परमिट इझी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वॉटर आणि तिने इन्फिल्ट्रेशन वगैरे केलं पाहिजे त्यानंतर मेजरमेंट ऑफ सॉईल टील आता हे कसं मेजर करायचं इट कॅन बी आता सॉईल आपली व्यवस्थित टील झाली का नाही हे कसं मेजर करायचं फिल अँड अपिअरन्स मेथडनं आपल्याला ते करता येतं ही एक पद्धती आहे त्यानंतर पोअर स्पेस कंटेंट इक्वली डिव्हायडेड इन टू मायक्रो अँड मायक्रो पोअर्स किती पोअर कसे पोअर आहेत हे देखील आपल्याला ऑब्झर्व करून ते सांगता येतं आणि मेजरिंग साईज ऑफ सॉईल अॅग्रिगेट्स सॉईल अॅग्रिगेटची साईज लक्षात घेऊन देखील आपल्याला सांगता येतं की ती सॉईल टील व्यवस्थित झालेलं आहे का नाही गुड आहे का नाही बेस्ट साईज ऑफ सॉईल अॅग्रिगेट रेंजेस फ्रॉम वन टू सिक्स एम एम तर व एक ते सहा एम एम एवढ्या आकाराचे जर सॉईल पार्टिकल किंवा अॅग्रिगेट्स त्याच्यात असतील तर इट इज अ बेस्ट टील सॉईल सो दॅट्स ऑल अबाउट द सॉईल टील मला असं वाटतं तुम्हाला समजलं असेल हे फार कठीण नाही जर समजलं नाही नसेल तर कमेंटमध्ये तसं कमेंट करत चाला मी आणखी ते काही पॉईंट तुम्हाला समजून देत जाईल तर या ठिकाणी आता पूर्ण सॉईल आपली तयार झालेली आहे इथं पार्टिकल्स दिसत आहेत तुम्हाला त्याच्यामधले ॲग्रिगेट्स दिसत आहेत त्यानंतर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट कधी असा प्रश्न वारंवार पुन्हा पुन्हा विचारला जातो आहे तर त्याचं उत्तर तिथं आपण जर गेलो पोर्टलवरती तर तिथं दिसत आहे की ती लवकरच लागेल असं ते म्हणत आहेत त्याला उशीर होण्याचे कारण तेच आहेत की त्याच्यामध्ये खूप चुका झाल्या होत्या आणि चुका झालेली येण्यापेक्षा आता दुरुस्त होऊन आलेली कधी चांगली कारण पुन्हा आपल्याला ग्रेव्हियन्स वगैरे करत बसावं लागेल आणि पुन्हा आपल्या अडचणी पुन्हा तुमचे फोन सुरू राहतील की आमचं असं झालं माझा इथं नंबर लागायला पाहिजे होता माझे मार्ग इतके आहेत तितके आहे तर मग हे सगळं होऊन होण्यापेक्षा जर आपलं व्यवस्थित ते होऊन आली ती यादी तर मला वाटतं ते जास्त बेटर राहील आणि त्यामध्ये आता कुठल्याही चुका राहू नये आणि सगळ्यांचं व्यवस्थित नंबर लागावे सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो सोमवारपर्यंत त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की सोमवारपर्यंत यादी आम्ही लावणार आहोत सोमवारला संध्याकाळपर्यंत आपल्याला त्यांची वाट बघायची आहे आणि त्यानंतर मात्र मग आपल्याला थोडंसं आणखी तुम्ही जे काही प्रयत्न करत आहात ते चालू ठेवावे लागते तर नोट्स वगैरे जे आहेत ते मी प्रोवाईड केलेले आहे तुम्हाला आज पुन्हा एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या देतो आणि या ठिकाणी थांबतो पुढचा जो पॉईंट आपला आहे तो आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये समजून घेऊया नोट्स दिल्यानंतर त्या व्यवस्थित वाचा त्या लक्षात घ्या त्याचे पी डी एफ वगैरे त्याचे प्रिंटआउट काढा आता मात्र या ठिकाणी तुमचा निरोप घेतो धन्यवाद